ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് അതൊരു ചക്ക വട അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല പത്ത് ചക്ക ചോള ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്സി ജാറിലിട്ട് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇല്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് അരിഞ്ഞ് പോകണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇതായിട്ട് പോകണ്ട നമ്മൾ പത്തെണ്ണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വറ്റലുമുളക് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്വൽപ്പം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് ഇത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചക്കയുടെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നനഞ്ഞത്തിലായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ചക്ക ഈ ഞാൻ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു രണ്ട് പച്ച രണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഒരു സ്വല്പം കറിവേ ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പിലും ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയരി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ട് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് അരക്കപ്പ് ഞാൻ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പം പലതും പല നല്ല പല ടേസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തത് ലാസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴയ്ക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെ വെള്ളം തന്നെ മതിയായിരിക്കും വെള്ളമായ ഉണ്ടല്ലോ അരക്കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാമേ ഞാനിപ്പോൾ ചക്കയുടെ അത് ഇളക്കിയപ്പോഴത്തുണ്ടല്ലോ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇത് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് പറ്റുമായിരുന്നു നമുക്കിനിയും ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ഒത്തിരി പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചക്കയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും പൊടിയുടെ ആവശ്യം ചക്ക കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൊടി ഇട്ടുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പ് ഇത് ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇന്ന് പരി ഇന്ന് വടയുടെ ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ബോൾ പോലെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഒന്ന് കഴുകണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൈ പിടിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പരിപ്പോടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തെ കൈ തൊട്ടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുഴി കുഴി പോലെ ആവും കേട്ടോ തീർന്നു നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്ക് അതിട്ട് എണ്ണ നേരത്തെ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണയ്ക്ക് അതിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏത് എണ്ണയ്ക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല ഒത്തിരി തീ വലിയ തീ ഇടില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ നേരത്തെ ചൂടായി കിടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നായി കിട്ടി കേട്ടോ ഇത്രയും പതിയ ചെറിയ തീ വെക്കണം എന്നാലേ എൻ്റെ ഉൾഫാവൊക്കെ വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചക്ക കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ
പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ മറ്റൊരു വിഭവമായി വരുന്നതിന് വരെ ബായ്